Мы с вами, дорогие отцы, братья и сестры, вновь вступаем в Великий пост. Для чего церковь установила время для поста и в чем его сущность? Пост направлен на то, чтобы преодолевать грех. Пост можно сравнить с лекарством. Ценность лекарства всегда относительна. То есть все зависит от того, лечит ли оно. Испробовав то или иное лекарство и убедившись, что оно нам не помогает, мы никогда не станем тратить на него деньги. Оно для нас теряет ценность. Вот так же и пост. Пост может принести человеку благо, а может и не принести. Более того, пост может принести даже вред душе человека. Пост становится лекарством, которое излечивает душу при определенных условиях. В Новом Завете говорится о двух таких условиях. О первом из них говорит Господь в Евангелии от Матфея. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры». Почему Господь предупреждает нас, что нельзя поститься лицемерно? Потому что если мы держим пост для того, чтобы другим показать значимость своей собственной личности, то пост не исцеляет, но превращается в лекарство, причиняющее вред. Второе условие – спасительности поста. Пост не дает нам права осуждать других. Мы не должны скрывать от людей того, что пост есть великое и сильное лекарство, действительно исцеляющее душевные недуги человеки. Но все, что мы говорим о посте, никоим образом не должно служить нашему самовосхвалению или уничижению других людей. Пост важен тем, что он развивает в людях навык воздержания. Воздержание – непременное условие совершенствования человеческой личности. Это хорошо известно и понятно даже из примеров житейских. Какие ограничения накладывает на себя, например, спортсмен, чтобы достичь высоких результатов? Если этот закон действует в светской жизни, то насколько же он важен в жизни духовной? Мы способны достигать намеченных целей тогда, когда умеем ограничивать самих себя. И после это школа воспитания человеческой воли, способность ограничивать себя во имя самого главного – освобождение души своей от грехов. Но в нынешних условиях не каждый человек может поститься строго по церковному уставу. Но ведь есть обстоятельства, когда человеку сложно исполнять все церковные предписания. Как тогда вести себя? Нужно помнить, что пост – это самоограничение. Иногда мы оказываемся в таких обстоятельствах, когда строгое исследование церковной дисциплине поста невозможно. Тогда нужно самим определить нечто, от чего непременно следует отказаться. Не можешь полностью соблюдать пост ввиду сложных жизненных обстоятельств, хотя бы мясо не вкушай, например, или откажись от того, что тебе приятно. Иногда нас спрашивают, а как с детьми быть? Должны ли дети поститься? Конечно, во многом это зависит от общего настроения семьи, от способности предложить детям правильную постную пищу. Но если этих условий нет, почему же детям не отказаться от того, что для них является привлекательным? Не можешь поститься, от сладкого откажись, от конфеток, шоколада. Пост – это еще и воздержание от всяких развлечений, то есть от того, что отвлекает сознание человека от самого главного и насущного. Вот почему благочестивые люди стараются не смотреть постом никаких развлекательных программ, передач или кинофильмов. Пост – это великая сила самоограничения, которая помогает человеку расти духовно. Вступая на поприще Великого Поста, постараемся не потратить впустую это время. Единственное время в году, когда, взяв под контроль свою жизнь, свои мысли, свои чувства и желания, мы можем сделать правильный шаг на пути преодоления греха, а значит и реальный шаг навстречу Богу к Его небесному царству.